Hey, jetzt kommen die Ninja Turtles und Batman. Bitte was? Ich meine, es gibt immer wieder Crossover, so wie Freddy vs. Jason, Alien vs. Predator. Aber manche hätte ich ehrlich gesagt nie erwartet. Also, dass Batman einmal gemeinsam mit den Teenage Mutant Ninja Turtles auf Verbrecherjagd geht, das ist tatsächlich eine absolut geniale Sache. Das ist das neue DC Animated Movie, das in England wieder mal auch in einer limitierten Steelbook-Auflage veröffentlicht wurde. Wie immer habe ich mir natürlich das Steelbook gegönnt, das diesmal wieder im Full Gloss Finish erscheint und hier oben auf dem Cover ein Teil von dem Backcover Blatt noch eben auf das Frontcover lappend hat. Wir können auf das Backcover schauen, da finden wir einerseits die Inhaltsangabe zu dem Film und das interessiert mich jetzt gerade. Also quasi, ähm, ach, arbeiten die Turtles und Batman am selben äh, Fall und clashen dann irgendwann einmal aneinander. Das klingt eigentlich wahnsinnig witzig. Für diejenigen, die äh, Filme gerne auf Deutsch schauen, hier die technischen Details verraten, das auf der Blu-Ray-Disc auch mit der deutschen Sprachfassung zu rechnen ist. Was eigentlich eine ganz coole Sache ist, aber lustigerweise auch... Äh, so wie das Steelbook, wie die Steelbook-Aufmachung, weil manche von diesen DC Animated Steelbooks sind Full Gloss, manche sind äh, im matten Finish. So gibt es auch einige Filme, die eine deutsche Tonspur mit an Bord haben und andere, wo dem eben nicht so ist. Wir finden auf dem Frontcover eigentlich ein relativ interessantes Bild von den vier Ninja Turtles, die allerdings gerade so ein bisschen aussehen, als hätten sie die Reviews zu ihren letzten von Michael Bay in Auftrag gegebenen Auftritten gesehen. Vor allem Hulk hier auf der rechten Seite sieht ein kleines bisschen angepisst aus, wohingegen der grüne Deadpool im Hintergrund offensichtlich seinen morgendlichen Kaffee noch nicht getrunken hat. Batman ist allerdings motiviert, mehr oder weniger wie eine Kugel beim Bowling aufzuräumen, mit den gepanzerten Ungetümen. Was ich da allerdings ziemlich cool finde, ist, wie man bei diesem Steelbook mit dem metallischen Steelbook-Effekt gearbeitet hat. Einerseits natürlich die Waffen der Turtles, die metallenen Komponenten sind hier sehr, sehr schön mit diesem metallischen Steelbook-Effekt ähm, versehen. Was mich ein bisschen wundert im Fall ist, dass auch die Schildkrötenpanzer hier metallisch erscheinen. Ich muss zugeben, es ist etwas länger her, dass ich acht war und Turtles geschaut habe. Keine Ahnung, ob sie da mittlerweile auch irgendeine Art Adamantium-Upgrade bekommen haben. War normalerweise, also so die Schildkröten, die ich kenne, die haben... Keine Metallpanzer. Aber gut, die Schildkröten, die ich kenne, die können auch nicht sprechen und essen keine Pizza, können aber dadurch zumindest durch ihr Arschloch trinken. Das hat, das hat vielleicht auch irgendwo Vorteile. Wir sehen aber auch bei Batman einige Steelbook durchschimmernden Effekte. Sehr schön finde ich das übrigens bei dem Vollmond im Hintergrund, wo das auch wunderbar zur Geltung kommt. Das ist eigentlich echt ein wahnsinnig schickes Cover-Artwork. Auch ein wirklich cool gestalteter Spine für die DC Animated Steelbook Ecke, außerdem hier auf dem Backcover eigentlich relativ, also sagen wir mal leblos, vor allem finde ich es irgendwie relativ cool, dass es eigentlich ja das bekannte Motiv vom Bad Signal gibt, aber wir stattdessen hier einfach zwei Hochhäuser und einen äh, Wasserturm sehen, das ist wahrscheinlich auch in irgendeiner Form für irgendwas Bezeichnet. Auf jeden Fall haben wir hier bei den Fenstern von dem rechten Hochhaus, beziehungsweise auch hier wieder beim Himmel und beim Mond, ähm, sehr schöne Steelbook-Effekte mit dabei. Die Zeichnung ist scharf, farbenfroh und wirklich gut gemacht. Es sind aber halt auch bei diesem Steelbook wieder einfach nur zwei voneinander unabhängige Bilder auf dem Front- und Backcover. Drinnen wartet einerseits Sar Sang, Klang und Farblos die Disc an sich auf uns und dann ein, wie ich finde, saugeiles Innenartwork. Da sehen wir wieder die Turtles, wir sehen Batman, wir sehen auch das Bat-Signal im Hintergrund und das Ganze in absoluten Schwarz-Weiß-Look, wobei die ganzen Schriftzüge, man darf nicht vergessen, bitte, das alleine ist der Credit-Block, der hier oben ist. Sehr schön auch gestaltet, äh, finde ich inter interessant von Warner und DC, dass sie gerade ihre eigenen Logos so platziert haben, dass man sie 
eigentlich nicht sehen kann, aber ich finde das ziemlich cool, wie bei den Schriften, beziehungsweise hier beim ähm, einfärbig silbernen Himmel im Hintergrund auch von dem metallischen Steelbook-Effekt Gebrauch gemacht wurde. Außerdem eben schön die schwarzen Silhouetten, bei denen nur einzelne Farbaspekte ähm, durchkommen. Das ist ein einfaches und schlichtes Artwork, das aber auch mir persönlich als jemand, der diese Designart grundsätzlich eigentlich mehr oder weniger gar nicht einmal so leibend findet, relativ positiv ankommt, weil das zeigt wieder mal, dass man sich da bei der Gestaltung wirklich Gedanken gemacht hat. Auch etwas, was man ja nicht bei jedem von diesen DC Animated Steelbooks sagen kann. Manche sind dann wiederum relativ einfach und enttäuschend gestaltet, andere sehen wiederum bombastisch aus. Das ist auf jeden Fall keine dieser beiden Steelbook-Versionen, sondern einfach eines, das einfach nur meiner Meinung nach ziemlich cool ist.